我说一年能挣不少钱，五十万。千万！告诉我们年轻人什么是爱情。拿来，拿来，拿来！我开给你瞧，要紧。昨天是在搞关系的，只有最亲密的关系才能坐到红帽姐旁边，<笑>第三次来。我靠，你都很姐，我们只很很娘大哥。姐是地位，不是、啊、不是年纪。在云南这种烧烤摊特别多。但红帽姐这儿人满为患的原因是什么呢？除了东西好吃，哎，个人魅力。没有啊，没有啊。点点姐点姐，牛肉必吃，脑花必吃，鹌鹑是这必杀技。啊，你看这个是鹌鹑是吧？新鲜的，新鲜的鹌鹑。今天来吃。我来，我来尝一块。干掉了。嗯。拿来拿来拿来，我开给你瞧，要像这样。不行吧？行。啊。一天吃两包烟药，差不多。下午五六点钟开门，开了早晨六点钟，是吧？十二个小时，多了嘛？累的都胖，然后每天身边围绕一一帮年轻人。你咋知道呢？把离婚的劝和了，呃，吵架的劝的和平分手了。你爱情专家吗？哪个告诉你呢？告诉我们年轻人什么是爱情，你见的多了。难不到。这一份牛有多少钱？十四块，你放这么多啊？四十。哦，四十块。那一个鹌鹑能多少钱？十五块。十五块。红帽姐没有大，四十二。我要六十了，我六四年的已经六十了。那皮肤这么好。烟熏的嘛。烟熏皮肤这么好。嗯。记得啊，每次到昆明来找红帽姐，<笑>最新鲜的食材，最烟火气的摊子，说着最接地气的话。这个长长的筷子把红帽姐一身的对生活的理解全部融入在食材上面，吃的不是烧烤，吃的是红帽姐的生活。你吃你这些烤肉的，好多人都结婚生孩子了，是的，是吧？孩子都来吃了，你看像这些，如果结了婚以后，我还在胡子，还不是一样的来吃。对，<笑>我要尝一下那个卤面。那卤面还要还炒饭，还炒饭，红帽姐的卤面，嗯，还有他们家的炒饭都一定要吃的。都是家的味道，我来给你解释一下。这多少钱一碗？十块。吃下去跟所有昆明卤面不一样，是吧？这是。哎，走你那里，我到了。你看，孩子背着来。隔壁的。他被拍照了。是吧？我看宝宝呢，这是宝宝。红姐以前还混过江湖啊。没有混过江湖。那个眼神是带杀气。<笑>原来也是小公主啊，后来没办法。可以了，这个牛肉。啊，我等会牛肉配炒饭吃。我、哎、操，这牛肉！看这个蛋老板，十块钱一份，配上这个牛肉。哦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好吃不？你看这颜色，土鸡蛋，加了那个是加了葱还是韭菜？葱葱葱。然后还撒了什么？糟辣椒。糟辣椒。哎。这个炸鹌鹑啊，你别看它。炸的干干的，里面还带点汁呢。这个鹌鹑是先腌过的，所以它这个所有的味道全部入了肉里。然后烤完之后呢，你也不会觉得吃的特别柴。啊，好吃好吃，一年能挣不少钱啊，五十万。千万。刚吃两个菜了，一个牛肉，一个是鹌鹑，上面还有几个必吃的菜。必吃的菜，我要吃猪脑，加了猪脑，然后是肉酱、辣酱，然后还加了一勺灵魂的调料酱，撒了葱。饿、呃，吃舒服死了。外面带汁，路也要吃小韭菜。小韭菜是吧？对对对，我们来尝尝红帽娘娘的烤猪脑。这个猪脑拌面跟拌饭吃都是一绝、啊。看这块排骨多漂亮，将近一一斤多，五十块。烤。五十块，你到时候自己心里面有。对对，这多少钱？这个十五块。先就到处都是。来。你可以碰碰，把它咬着呢。嗯，味道还行吧？开心啊！开心不？开心，回去肯定会想。想没有打着飞机过来了？我这是新鲜的，知道不？啊，不是冰冻的。你看嘛，全部是内部。我觉得全国如果有这种烧烤摊，到哪儿不火？那可能是城市管理不让不让有这种烟，对吧？是要食材新鲜嘛，对不对？看我冰箱都不用了，卖的是。哦，没有冰箱，全部新鲜食材。那你男朋友不经常陪你过来看看摊子？啊？什么叫我男朋友？我老公六十、哦、多岁了，来啊，他生病了嘛。哦。他
么心衰哦，病了十年了，十年前脑出血，八年前心梗。丢在红帽姐这儿打火机，你看有多少？比机场还多啊！听听你按理听按理讲，鹌鹑、排骨，要不就是过。好嘞。都几十几的数字啊！完了回去就每天晚上想你了，睡不着想吃啊。到昆明一定要到胖娘这儿，小红帽这儿来吃一个烧烤，这才是完美的一次旅行